हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो आर टुडेज चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इट इज बोथ अ बेसिक पार्ट ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इलेक्ट्रिक चार्ज कॉजेज अट्रैक्शन रिपल्शन इन मैटर इन प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज डिनोटेड बाय क्यू देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट इज अनलाइक चार्ज इन विच पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज सेकेंड इज लाइक चार्जेस इन विच टू पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर और टू नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर नेक्स्ट इज चार्ज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आटम वी नो दैट आटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्ट्स ऑफ आटम ऑन प्रोटॉन्स दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स दे हैव नो चार्ज नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन अ बॉडी इन वन सेकेंड इट इज डिनोटेड बाय आई फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर इट इज डिनोटेड बाय ए इलेक्ट्रिक करंट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट सच एज एम्पियर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी इन अ सर्किट डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड दिस इज बिकॉज वेन इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट नोन हवेवर इन रियालिटी इट इज द अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इट कंटेन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स लाइक सेल और बैटरी प्लग की वायर्स इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स सच एज एमीटर वोट मीटर बल्ब एट्सेट्रा नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम इट इज अ डायग्राम विच शोज हाउ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड नाउ वन ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट दैट इज emitter is the device used to measure the electric current in a circuit next device is volt meter it is the device used to measure the potential difference in a circuit volt meter is connected across the resistor or a combination of resistors about variable resistance it is a component used to regulate current without changing the voltage is called variable resistance next is one of the most important law that is ohm's law it gives a relationship between potential difference and electric current as per ohm's law current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends provided physical conditions like temperature remains the same according to ohm's law if electric current increases potential difference increases if electric current decreases potential difference decreases this is because potential difference is directly proportional to electric current Next is resistance. What is the meaning of resistance? This is the property of conductor due to which it opposes the flow of current through it. As per Ohm's law, resistance is always constant for a given electric wire of a particular shape at a particular temperature. It is measured in ohm. Next topic is factors on which resistance of conductor depends. It depends upon following factors. First is length of conductor. In this resistance of a conductor is directly proportional to its length. If we increase the length of a wire, its resistance increases. If we reduce length, resistance decreases. Second is area of cross section. In this if we cut a wire, see through it horizontally, it is the form of a circle. This area of circle is called area of cross section of the wire. Resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. 
if we double area of cross section resistance gets halved and hence more electricity can pass through it but if we reduce area of cross section resistance increases and hence less electricity can pass through it next topic is resistance in this resistivity is the characteristic property of the material by which it resists the amount of current through it on the basis of resistivity of material different materials can be categorized into conductors those materials which have very low resistivity and allow the current to pass through them easily example copper second is insulators those material which have very high resistivity and do not allow the current to pass through them easily example plastic now there are some materials whose resistivity lies between that of conductors and insulators they are called alloys alloys are made up of with one or more than one metal now resistance in series in this type of combination different resistors are joined end to end this is done to increase resistance of circuit next is resistance in parallel here different resistors are connected between two points parallel to each other to decrease net resistance of circuit next topic is electrical power in this rate at which electric energy is consumed in an electrical circuit is known as electrical power next is electrical energy in this it is a product of electric power and time that is electric energy is equals to electric power into time next topic is heating effect of electric current when an electric current passes through a conductor the conductor becomes hot after some time and produces heat this is called heating effect of electric current heating effect happens due to conversion of electric energy into heat energy next topic is electrical fuse it is an electrical safety device if excess current flows through an appliance it breaks off the circuit thus it prevents overheating of appliance and electrical fires now how does fuse work it contains wire made of metal like aluminium copper etc these metals have low melting point when excess current flows through circuit the metal wire melts thus breaking the circuit it prevents overheating of electric appliances for more videos subscribe to my channel do share like and comment thank you